nghi thức quy y sau khi chúng ta đã hiểu rõ sự và lý quy y rồi chúng ta cũng cần biết qua nghi thức của lễ quy y trước tiên phải gột rửa thân tâm trong sạch quy y là một buổi lễ quan trọng nhất trên đường đời tu nghiệp của chúng ta nó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát vì thế chúng ta không thể xem thường cử hành một cách bừa bãi được và muốn quy y chúng ta phải y phục chỉnh tề thắm thay lễ thỉnh chư tăng đến trai đường đảnh lễ và cầu xin chư tăng đủ lòng từ bi chuyển trao quy giới cho mình trước ngày hành lễ thân tâm của chúng ta phải được gột rửa sạch sẽ ta tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề đó là về thân còn về tâm thì ta phải ba phen sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh nhờ được sự tẩy bội cả trong lẫn ngoài ta mới xứng đáng đón nhận pháp thanh tịnh cao quý của tam bảo nguyện đến giờ quy y chúng ta phải quỳ xuống theo lời hướng dẫn của chư tăng ý thành phát nguyện đệ tử xin suốt đời quy y phật đệ tử xin suốt đời quy y pháp đệ tử xin suốt đời quy y tăng sau khi phát nguyện tam quy rồi người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo giải thoát thế nào cũng gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì thế người quy y liền nói tiếp ba lần đệ tử quy y phật rồi khỏi địa ngục đệ tử quy y pháp rồi khỏi ngạ quỷ đệ tử quy y tăng rồi khỏi súc sanh thế là trọn vẹn tam quy và tam kiết để bảo tồn lý tưởng cao cả của mình và giữ vững đức tin trên đường đạo người quy tự nguyện một cách mạnh mẽ và thành khẩn đệ tử quy phật nguyện trọn đời không quy y thiên thần quỷ vật đệ tử quy pháp nguyện trọn đời không quy y ngoại tà giáo đệ tử quy tăng nguyện trọn đời không quy y tổ ngũ ác đảng như thế là lễ quy y đã hoàn tất người tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những lời mình nguyện và tuyên thể trước 